Servus! Wir melden uns jetzt zum spontanen Vorbereitungsvideo für einen Online-Workshop, weil eigentlich hätte der ja in Aarons Schule stattgefunden. Aufgrund der Einschränkungen ist das nicht möglich. Jetzt haben wir gesagt, passt, dann machen wir online und damit jetzt jeder da haben sich gut vorbereiten kann, gibt es dieses schnelle Vorbereitungsvideo, wo wir jetzt dann Teig backen. Und ähm, während wir Achso, du wolltest Hallo sagen. Nein, nein. Oh mein Gott. Gar nicht, ich wollte dich nur streicheln. <lacht> okay, also. Äh, und genau, wir machen jetzt einen Kuchen. Der Attila macht einen Kuchen für euch. Und wir gehen mal kurz über die ganzen ähm, Vorbereitungen durch, dass man grob weiß, welche Klausuren und so. Und dann stellen wir euch in der Infobox unten die ganzen Informationen zusammen mit den ganzen Links, dass ihr dann in Ruhe nur mal nachlesen könnt. Was wir immer gar nicht vorgeheizt. Den Ofen hat es mir gleich mal vor und da hinten ist der Ansi, der wollte unbedingt mit dabei sein. Hallo Ansi! <lacht> genau, der ist dabei eine Karotte, weil wir Mandel-Karottenkuchen machen und jetzt geht's los, oder? Ja, rühren wir mal alles zusammen. Also wir drehen mal die Kamera um, bleibt dran. Also wir machen jetzt den Mandel-Karottenteig, da haben wir ein Ei von unserer lieben Erna. Und Genau, und ich habe vergessen, eine Zitrone über die Karotten drüber zu machen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil das machen wir, während der Attila die Zutaten reinmacht. Als erstes tun wir das Ei in die Butter und den Zucker miteinander verrühren. Ja. Äh, die Butter hat die Mama jetzt nicht weich werden lassen, ausreichend. Naja, ja. <lacht> ausreichend, okay. <lacht> ist nicht ausreichend. <lacht> Das kann eine Weile dauern jetzt. Okay, ja. passt. Dann machen wir schnell da die Zitrone drüber. Also gleich als Tipp, alle Zutaten auf Zimmertemperatur erwärmen. Dann passiert sowas nicht. Man aber kann das natürlich auch mit dem Mixer machen, aber den haben wir jetzt gerade nicht da. <lacht> ja, das wir machen es heute mal oldschool. Ja, richtig oldschool, weil das kann jeder. Ein Schneebesen und eine Schüssel hat jeder daheim. So, Attila hat jetzt nur die Mandeln und Vollkornmehl dazu gegeben und wird er da jetzt weiter rührt. Gehen wir mal ganz kurz durch. Also was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist einmal der Teig, den ihr backt. Ich habe jetzt äh, da zum Beispiel einen veganen Schokobrownie auch vorgebacken. Der ist aus dem Frost, deswegen ist da jetzt die, das Wasser so kondensiert. Den kann man machen. Wir haben ganz viele verschiedene Rezepte, das verlinkt man euch alles. Dann braucht es natürlich Stäbchen. Man kann normale Holzschassschlickstäbchen nehmen oder Papier oder aus Kunststoff, wie man möchte. Klausuren braucht ihr. Ähm, die Farben sind je nachdem, welche Motive ihr machen wollt, wie zum Beispiel Weiß werden wir für einen Schneemann brauchen. Eine Mischung aus Weiß und Rot braucht man für das Schweindel rosa. Grün braucht man für einen Christbaum. Rot braucht man für die Stiefel. Dann, wenn wir Nikolaus machen wollen, braucht man auch rosa eine Mischung. Wir brauchen zum Beispiel für einen Pilz als Glücksbringer diese roten Pilze, die kennt ihr. Da mischt man, nein, mit Klassieren weiß und dann kommt rot drauf. Dann Zartbitter ist ganz gut. Das ist eine dunkle Klausur, die können wir für einen Stern verwenden oder auch für Stiefel. Dann braucht ihr zum Beispiel mit Marzipan, da kann man Rohmarzipan verwenden, das ist recht super. Da kann man sehr viele tolle Deko-Elemente machen, kleine Zuckerstangen, Äpfel, ein Hurt für den Schneemann, kleine Lebkuchenkekse habe ich da zum Beispiel für die Stiefel, dann so kleine Holz, Holz, was sind das? Arme. So Zweige. Zweig. <lacht> das sind Zweige für ähm, aus Marzipan mit, mit, mit Kakao gemischt zum Beispiel. Das schaut dann so aus, das kann man so verkneten, entweder mit Farbe, mit Lebensmittelfarbe oder mit Kakao. Dann kann man da einen Hut draus machen oder die kleinen Zweige für die Schneemänner. Dann gibt es so verschiedene non berlis Zuckerperlen. Da habe ich zum Beispiel Kokos gefärbt. Das ist einfach weißes Kokos mit ähm, Pastenfarbe, die hätte ich zum Beispiel da dann, Pastenfarbe, oder die gibt es auch in Tuben, gibt es verschiedene Hersteller, das schaut ein wenig aus, das ist halt alles einfach gebraucht. 
Da knetet man das Kokos durch und dann äh, färbt sie das und es trocknet man im Ofen wieder bei 50 Grad. Da haben wir wieder verschiedene Zuckerperlen, die brauchen wir zum Beispiel für den Christbaum. Was wir unbedingt brauchen, wenn man jetzt recht detailverliebt ist, das ist äh, Pulverfarbe und ein Pinsel. Und mit dem können wir dann zum Beispiel im Schneemann äh, ganz entzückende rote Wangel äh, aufmalen oder beim Nikolaus. Fußball, du willst was sagen? Ja, warte ganz kurz, füllen wir da wieder rein. Also, jetzt kommt zum Schluss die Karotten dazu, die gerieben. Und Milch hast du eine da, oder? Ist schon ein bisschen drin. Ja. Okay. Das geht eigentlich bei allen unseren Teigen, oder? Ja. Pflanzliche Milch, oder? Also bei dem Teig kann man wirklich gar nichts verkehrt machen. Okay, nur mit zurück. Äh, man kann sich einen Glitzer bestellen, zum Beispiel. Man kann, ähm, da habe ich, oder Gold ist ganz super, auf Zartbitterglasur kommt Gold ganz toll zur Wirkung, oder eben auch Glitzer. Da könnt ihr einfach einmal ähm, schauen, was alles verfügbar ist. Und... Ja, die sind wir eh schon kurz durchgegangen. Da habe ich auch, haben wir auch einen Link auf der Homepage, wie man das äh, Schritt für Schritt anfertigen kann, wenn man das möchte. Genau, und jetzt nur was ganz wichtig zu den Glasuren. Es gibt verschiedene Hersteller, jede Glasur ist ein bisschen anders. Von dem Hersteller zum Beispiel, ähm, der hat super, liefert der in solche Schüssel, das braucht man nicht um, äh, umfüllen, das kann man gleich da drinnen anwenden quasi oder ähm, flüssig machen. Dann gibt es Hersteller, die liefern in solchen Drops. Da musst du natürlich äh, eine wasserfeste äh, Schüssel dann nehmen oder ein hohes Gefäß, was Mikrowellen geeignet ist. Oder wenn du im Wasserbad erwärmst, dann äh, nimmst du eine große feuerfeste Schüssel, gibst Wasser rein und dann äh, schwere Kassen, dass es nicht schwimmt. Und da kommen dann quasi die Glasuren rein, immer mit einem Löffel. Und dann kannst du die da drinnen schmelzen. Schneller geht es in der Mikrowelle, aber wenn man Wasserbad machen möchte, kann man Schokoglasuren, Candy Melt, alles da drinnen machen. Und noch was, es gibt Hersteller, ähm, die machen auch diese Schokotropfen. Und das ist sehr klumpig. Da braucht ihr dann unbedingt zum Verflüssigen so ein Kokosett, heißt es. Das. das ist einfach ein Kokosfett. Kein Kokosöl, sondern Kokosfett, was fest ist. Damit kann man die Glasuren schon flüssig machen. Das wäre? Kräuterfrischkäse. Ja, genau. Ich habe jetzt einen Kräuterfrischkäse da, weil wir brauchen ähm, verschiedene Frostings für die. Für die für einen Cake-Bob-Teig, wenn wir den dann äh, ankneten, da kannst du entweder Marzipan-Rohmasse verwenden oder ähm, Fruchtgelee von der Quitte oder Frischkäse und ohne Kräuter, keine Kräuter bitte. <lacht> ich habe jetzt gerade keinen anderen Frischkäse da, wir haben jetzt den da verwendet, also den bitte nicht nehmen. Den habe ich versehentlich gekauft. Der ist aus Versehen im, im Wagal gelandet, ja. genau. So, jetzt zeige ich mal für die ganzen Backprobis noch einen kleinen Tipp. Die meisten, die kennen das wahrscheinlich eh schon, ne? äh, wenn man eine runde Backform hat. Das heißt, man schneidet erstmal aus einem großen Papier, so ungefähr, dass der Durchmesser passt, ein Quadrat hinaus, ja, äh, heraus. Und dann faltet man das schön und aufpassen, dass die Kante, ja, das heißt diese, diese Faltkante, dass die dann nicht auf der falschen Seite landet, weil dann schneidet man das nämlich in mehrere Stücken. So, dann haben wir ein schönes Dreieck. Und dann hält man das hier nochmal ungefähr so, die Spitze zum Mittelpunkt. Und dann schaut man, dass man ein bisschen mit Abstand hier dann halbkreisförmig so umschneidet. Wenn das jetzt ein bisschen zu so groß sein sollte, macht es eh nichts. Aber ich glaube, das ist so ziemlich ja, fast perfekt, oder? Das kann man so lassen, Mama. Mhm. Dann machen wir jetzt unseren leckeren, der war immer der Renner auf dem Bauernmarkt. Ja, voll. So, der das ist eine kleinere wird Menge. so gern gegessen. Also das ist jetzt so eine haushaltsübliche Menge, so für 15, 20 Kickbobs ungefähr. Aber wie gesagt, die Rezepte verwendet, äh, ver verlinkt man euch alle. Und nochmal zu den ganzen äh, Utensilien, die man von Klausuren über Deko bestellen kann oder auch die Stiele, die könnt ihr zum Beispiel bei der Kuchenwelt bei der Natalie bestellen, die verlinken wir euch auch, die hat ein gutes Sortiment. Natürlich kann man auch über die bekannten Versandhäuser wie Amazon und so bestellen oder bei Party Versand kann man auch direkt bestellen. So, da leider Mandelkarotteteig ist jetzt heraus 
Und äh, wie gesagt, für den empfiehlt sie das äh, Frosting zu verwenden, das Quittenchile oder an Naturfrischkäse oder Mascarpone. Und ohne Kräuter? <lacht> Bitte ohne Kräuter, ja. Und äh, wenn der jetzt ausgekühlt ist, könnt ihr den äh, schon am Vor Vortag vorbereiten, quasi, dass man morgen dann verwendet. Oder ihr dazu ihn in, in äh, Stücke schneiden und dann luftdicht verbocken, so wie wir es mit dem äh, Schoko Braunig gemacht haben. Und dann kann man einfrieren. Wie lange hält der so? Zwei, drei Wochen ohne Probleme im Frost, oder? Ja, im Frost hält er schon länger. Nur länger. Ja. Also da kann man super ja. jederzeit ein Stück rausholen und ein paar Cakepops machen, wenn man das machen möchte. Ja, und da ist man immer gut vorbereitet. Genau. Ja. Und was nur ganz wichtig ist, äh, Reibe für den Teig zum Reiben werden wir dann nur brauchen. Dann könnt ihr euch nur überlegen, ähm, wie ihr die Cakepops dekoriert. Also zum Beispiel dann mit Maschen oder in Folie einwickeln oder ein Schild drauf machen, wenn man das irgendwie als Geschenk machen möchte. Ja, ich glaube, das ist im Großen und Ganzen. Also was man nun braucht, ist für die Nikolos braucht man rote Erdbeeren. Die gibt es bei den Süßigkeiten. Haribo. Die Haribo sind das. Ja. Also wenn wir jetzt schon mal Werbung machen da. <lacht> oder vielleicht findet es auch von einer anderen Marke, muss man schauen. Ich oder nicht, ob von einer anderen Marke auch. Das ich ich weiß nicht. nicht. Okay, ich oder man macht selber aus rot gefärbten Marzipan oder Rollfondant, kann man das auch selber machen. Und äh, Smarties ist jetzt schon wieder Marken oder M&M's oder Schokolinsen irgendwie. Die braucht man dann auch noch, wenn man dann kleine Bärchen machen und für die Stiefel. Genau, ich glaube im Großen und Ganzen war es das jetzt, gell? Ja. Gut, ja. dann sagen wir Danke, Super. viel Spaß, bis bald.